Hi guys, welcome back to our channel. It is Sweet Nothings with Pravina. Welcome friends. We are going to talk about a dish that is very tasty. If you look at this, I am going to do it for my children. I will give you a lot of appreciation. So, let's see how we can do it. நம்ம சேனலில் இருக்கக்கூடிய வீடியோஸ் இப்போ தான் முதல் முறையாக பார்க்குறீங்கன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே வரக்கூடிய பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ கடாய் பண்ணிருக்கு நம்ம பண்ண வேண்டிய இப்போ முதல் வேலை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாலு தக்காளி அளவு எடுத்து மேலே இந்த மாதிரி கீறிட்டு நீங்கள் அதை தண்ணியில் போட்டுட்டு ஜஸ்ட் நல்லா பாயில் பண்ணுங்கள் ஸோ தக்காளி பார்த்திங்கன்னா நல்லா குக் ஆகிடுச்சு ஸோ இதை எடுத்து கொஞ்சம் நேரம் ஆற விட்டுட்டு இந்த தோள்களை நீக்கிட்டு ஸோ மிக்சியில் நல்லா பிளெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ கடாய் பண்ணிருக்கு முக்கியமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டீஸ்பூன் தனியாக அரை டீஸ்பூன் மிளகு அரை டீஸ்பூன் சோம்பு ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் மூணுலேருந்து நாலு வரமிளகா ரெண்டு கிராம்பு ஒரு பட்டை துண்டு ஸோ இது வந்து நம்ம ஒரு வெறும் வானொலியில் எண்ணெய் விடாமல் வறுக்க போகிறோம் ஸோ இது தான் பார்த்திங்கன்னா அந்த கடாய் பண்ணியிருக்க அந்த டேஸ்ட்டே கொடுக்குறது ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த பக்குவத்தில் எடுக்கணும்னா நீங்கள் அந்த வாசனை வரணும் நீங்கள் அந்த வறுக்கும் போதே அதனுடைய அந்த வாசனை நீங்கள் வந்தாலே போதும் ஸோ கொஞ்ச நேரம் இது பண்ணிவிட்டு நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த மசால் ஜாமான் பார்த்திங்கன்னா நல்லா வறுப்பட்டிருக்கு ஸோ வறுப்பட்ட இந்த மசால் ஜாமானை பார்த்திங்கன்னா தனியாக ஒரு பிளேட்டில் மாற்றிட்டு அதை கொஞ்சம் நேரம் ஆற விடுவோம் ஸோ பாருந்த மசால் ஜாமான் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மிக்சி ஜாருக்கு மாற்றிட்டு ஸோ அதை ஒன்று ரெண்டுமா பார்த்திங்கன்னா பிடிச்சிக்கிட்டோம் ஸோ இந்த அளவுக்கு பிடிச்சா போதும் ஸோ இது இப்போ நமக்கு ரெடியாக இருக்குது கடாய் பண்ணியிருக்கு இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் ஸோ இன்னொரு பக்கம் பார்த்திங்கன்னா கடாயில் மறுபடி கொஞ்சோன்னு எண்ணெய் விட்டுட்டு ஸோ அது வேணும்னா நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா நீங்கள் அப்படியே கூட அந்த பனீரை நீங்கள் ஆட் பண்ணுறனால ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் லேஸாக ஃப்ரை பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நம்ம இப்போ போட்டிருக்கக்கூடிய பனீர் வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து கலர் சேஞ்ச் ஆகணும் ஃப்ரை ஆகணுங்கிறது அவசியம் இல்லை சும்மா கொஞ்சம் ஒரு ஹாஃப் அந்த கலர் மாறினாலே கூட போதும் ஸோ இல்லை நீங்கள் ஃப்ரை பண்ண வேணாம்னா நீங்கள் அப்படியே கூட கடைசியில் பனீர் அப்படியே கூட நீங்கள் கிரேவியில் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ அப்போ அந்த நம்ம ஃப்ரை பண்ண பனீர் எல்லாம் வேறு ஒரு பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு அதை ஒரு பக்கம் வச்சுட்டு இப்போ கிரேவி பார்த்திங்கன்னா இதே கடாயில் தான் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெண்ணெய் ஸோ அதை போட்டுக்குவோம் ஸோ போட்டுவிட்டு அதை நல்லா உருகட்டும் ஸோ பார்த்திங்கன்னா இந்த டிஷ்க்கு வந்து நார்த் இண்டியன் ஸ்டைலில் பண்ண போனால் அவங்க வந்து பட்டர் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ நம்ம வேரியேஷன் வேணும்னா நீங்கள் இது நெய்யும் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லைனா வேறு ஏதாவது சமையல் எண்ணெயும் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த வெண்ணெயோடு சேர்ந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மூணுலேருந்து நாலு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சமையல் எண்ணெயும் ப யூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் ஸோ அது ரெண்டுமே பார்த்திங்கன்னா நல்லா சூடேறட்டும் ஸோ பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்ச அந்த பொடி இருக்கு இல்லையா ஸோ அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் இப்போ எண்ணெய் பார்த்திங்கன்னா நல்லா சூடாகிடுச்சு ஸோ இப்போ அந்த அரைச்ச மசால் பொடியை வந்து இப்போ நம்ம அந்த வெண்ணெயில் சேர்க்குறோம் ஸோ எல்லாமே சேர்த்துற வேணால் ஒரு முக்காவாசி சேர்த்துட்டு ஒரு கால் வாசி அளவு வச்சுருங்க நீங்கள் ஸோ இந்த எண்ணெயிலே பார்த்திங்கன்னா இந்த மசால் ஜாமான் வந்து நல்லா வறுபடட்டும் ஸோ பார்த்திங்கன்னா அந்த வறுக்கும் போதே பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ ஸ்மெல் பார்த்திங்கன்னா நல்லா இருந்தது ஸோ நல்லா வறுபடட்டும் ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மிளகாய் லேஸாக கீறி ஸோ அதையும் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம சேர்த்துக்குவோம் சேர்த்துட்டு ஸோ அந்த மிளகாய் வந்து அதுவும் கொஞ்சம் வறுபடட்டும் ஸோ மேக்ஸிமம் இந்த த்ரோட் ப்ரொசீஜரும் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஒரு மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வைக்கலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் பொடி நான் நார்மல் மிளகாய் பொடி தான் பயன்படுத்தினேன் இன்னும் உங்களுக்கு அந்த ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் அந்த கலர் எல்லாம் வேணும்னா நீங்கள் காஷ்மீரி மிளகாய் பொடியும் பயன்படுத்திக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் ஸோ இவ்வளோ தான் நம்ம சேர்க்கக்கூடிய பொடி வகைகள் ஸோ இதுவும் பார்த்திங்கன்னா இந்த எண்ணெயில் நல்லா அதனுடைய பச்சை வாசம் நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா நல்லா வறுத்துடுவோம் ஸோ பார்க்கவே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக இருந்தது குழந்தைங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே இதை விரும்பினாங்க ஸோ எப்போயுமே பார்த்திங்கன்னா சப்பாத்தி வந்து ஒன்று ரெண்டுக்கே நான் வந்து அவங்கள இது பண்ணணும் மோட்டிவேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் பட் இந்த கிரேவி கொடுத்தேன்
சனாப்பை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு வெங்காயம் அளவுக்கு போட்டிருந்தேன் ஸோ வெங்காயம் வந்து இன்னும் உங்களுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னா கூட நீங்கள் இன்னும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு கிரேவி வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய கிடைக்கும் ஸோ அது போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா குடை மிளகாய் ஸோ அதுவும் பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரி தான் வெங்காயம் எப்படி கட் பண்ணோமோ அதே மாதிரி டைஸ் டைஸாக கட் பண்ணிவிட்டு அதையும் சேர்த்துட்டு இந்த எண்ணெயில் அந்த மசால் நல்லா எல்லாத்துக்கும் ஸ்ப்ரெட் ஆகட்டும் நல்லா அதுலேயே கொஞ்சம் நேரம் வறுப்போம் ஸோ இது வரை தண்ணி எதுவுமே நம்ம விடலை நம்ம ஊற்றிருக்கக்கூடிய அந்த வெண்ணெய் ஆயில்லையே பார்த்திங்கன்னா அது நல்லா வதங்குது ஸோ பார்க்கவே பாருங்க நல்ல கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கொஞ்சோன்னு உப்பு ஸோ டிஷ்க்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு இப்போ போடுவோம் ஸோ போட்டுட்டு மறுபடியும் நல்லா வதக்கி விடலாம் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே வந்து தக்காளி வந்து வேக வச்சு அந்த தோல் உரித்து ஆற வச்சுருந்தேன் பார்த்திங்களா ஸோ அந்த தக்காளியை இந்த நேரத்தில் வந்து கிரைண்ட் பண்ணிவிட்டேன் மிக்சியில் போட்டு நல்லா அரைச்சிட்டேன் ஸோ இப்போ நமக்கு அந்த பேஸ்ட் வந்து ரெடியாக இருக்குது ஸோ அதை இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து சேர்த்துடலாம் ஸோ தண்ணி நேர வரையும் சேர்க்கல இப்போ நம்ம தக்காளி சேர்க்கும்போது ஸோ பார்த்திங்கன்னா அது கலர்ஃபுல்லாக எப்படி மாறுதுன்னு மட்டும் நீங்கள் பாருங்களேன் ஸோ இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்ச தக்காளி ஸோ நாலு நம்பர் அளவுக்கு எடுத்து அதை அரைச்சிருக்கேன் ஸோ அதை வந்து இப்போ நம்ம கிரேவியோடு சேர்க்க போகிறோம் ஊற்றிட்டு கொஞ்சம் மறுபடியும் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுட்டு கூட ஜாரில் இருக்க தண்ணியும் சேர்த்து நம்ம விடலாம் ஸோ பாருங்கள் அந்த மசால் வந்து இந்த தக்காளியோட கோட்டாகி அந்த கலரே பாருங்கள் அவ்வளோ எம்மியாக இருக்குது பார்க்கும்போதே அவ்வளோ எம்மியாக இருக்குது ஹோட்டல்லையும் பார்த்திங்கன்னா கலருக்கு பார்த்திங்கன்னா ஃபுட் கலர்லாம் பயன்படுத்துவாங்க பட் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஹைஜீனிக் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஏற்கனவே ஃப்ரை பண்ண பனீரையும் சேர்த்து ஸோ நல்லா அந்த கிரேவியில் கிளறி விடுங்க ஸோ நல்லா கூட்டாகட்டும் அந்த பனீர் அந்த கிரேவியில் ஸோ பனீர் போட்டதுக்கப்புறம் கிரேவி நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு ஸோ இந்த நேரம் வெந்த இலையை லேஸாக க்ரஷ் பண்ணி போடுங்க ஸோ ஏற்கனவே நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த அந்த மசாலா ஒரு முக்கால் வாசி தான் மொதல் ஆட் பண்ணோம் ஒரு கால் வாசி எடுத்து வச்சுருந்தோம் ஸோ அது அந்த கிரேவி இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஆட் பண்ணுங்கள் உண்மையிலே டேஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா செம்மையாக இருக்கும் ஸோ கடைசியாக பார்த்திங்கன்னா பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சா ஸோ கொத்தமல்லி இலைகளையும் தூவிடுங்க ஸோ இப்போ நம்மளுடைய கடாய் பனீர் உங்களுக்கு வீட்டில் செய்த சப்பாத்தி ஆகட்டும் பரோட்டாவாகட்டும் நான் ரோட்டி ஆகட்டும் எல்லாத்துக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெஸ்ட் காம்பினேஷனாக இருக்கும் ஸோ ரொம்பவே ஈஸியான சைடிஷ் இதை வீட்டில் நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸோ உங்களுடைய ஓன் ரெசிப்பியோ இல்லை நம்ம சேனலில் வரக்கூடிய எந்த ஒரு ரெசிப்பியாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ஸோ அதை ஸ்வீட் நத்திங்ஸ் வித் ப்ரவீனா இன் எஃப்பி பேஜில் போஸ்ட் பண்ணலாம் Thanks for watching stay happy and healthy please like share comment and subscribe our channel